ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் டோனோ விகாஷ் இந்த சேனலில் பார்க்க போகிறது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ ஸ்க்ரூ ஜாக் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃபர்ட் ரெக்வைட் டு லோயர் தி லோட் இந்த ஸ்க்ரூ ஜாக் பற்றி பார்த்தோம் அதில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன எப்படி சால்வ் பண்ணணும் என்னென்ன ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது வேறு மாதிரி எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு கேஒய்எம்மில் யூனிட் ஒன்று யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் எல்லா வீடியோஸுமே நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து கேஒய்எம் பற்றின எல்லா வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு பிளேலிஸ்ட் பேஜ் ஒரு லிங்க் இருக்குது நீங்கள் இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த வீடியோ வேணும் அதை பார்த்துக்கலாம் டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் அதை வந்து உங்களுக்கு எனக்கு எப்போ ஃப்ரீ டைம் இருக்கோ நான் சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இப்போ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஸ்க்ரூ ஜாக் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஸ்க்ரூ ஜாக் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஸ்க்ரூ ஜாக் மேபி டிஃபைன் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ரேஷியோ பிட்வீன் ஐடியல் எஃபர்ட் டு த ஆக்சுவல் எஃபர்ட் இப்போ ஐடியல் எஃபர்ட் அப்படின்னு என்னென்னு தெரியணும் ஐடியல் எஃபர்ட் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் ஒரு அது ஃப்ரிக்ஷன் நெகிழ்ஜுவல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அதில் எஃபர்ட் என்னவாக இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் இருந்து என்னவாக இருக்கும் பார்க்குறது தான் வந்து எஃபிஷியன்சி ஸோ ஐடியல் எஃபர்ட் பை ஆக்சுவல் எஃபர்ட் இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இதில் டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துலாம் பி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பை இது எஃபர்ட் அப்ளை டு ரைஸ் த லோட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பை இதே லோ இதில் ஒன்றா பை மைனஸ் ஆல்ஃபா எஃபிஷியன்சி நம்ம அப்பருக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்பர் லோடுக்கு அப்புறம் இந்த ரைஸ் த லோடு ஆல்ஃபாங்கிறது ஹெலிக்ஸ் ஆங்கிள் பையுங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் மியூங்கிறது கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இப்படி வந்து ஸ்க்ரூ ஒன் நெட் ஸோ இம்யூக்குவல் டேன் பை அப்புறம் பிஓ பிஓங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஐடியல் எஃபர்ட் ஏன் இங்கே பிஓ வெறும் டபிள்யூ டி ஆல்ஃபா மட்டும் இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மில் வந்து டபிள்யூ டி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பை எஃபர்ட் அப்ளை இருக்குது ஆனால் இங்கே எப்போ நீங்கள் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்களோ வந்து பையோட வேலை ஜீரோ ஆயிரும் பையங்கிறது ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் பையங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் அப்போ பையோட வேலை ஜீரோ ஆயிடுச்சு அவங்க என்ன அவங்க ஃபார்மில் வந்து டபிள்யூ டேன் ஆல்ஃபா மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ டபிள்யூ டேன் ஆல்ஃபா அவ்வளோதான் இது மனப்பணமான தேவையில்ல நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் டபிள்யூ டேன் ஆல்ஃபா இப்போ எஃபி சென்சி ஐடியல் எஃபர்ட் பை ஆக்சுவல் எஃபர்ட் அப்படின்னா P not by P, it are P not by P, so W tan alpha by W tan alpha plus pi, so tan alpha divided by tan alpha plus pi, this is very simple, so P over by P, P over by P, W tan alpha, P over by P, tan alpha plus pi, so very simple, we will solve it, efficiency key, tan alpha divided by tan alpha plus pi, so very simple, so we will solve it, efficiency key, tan alpha divided by tan alpha plus pi, so very simple, so we will solve it, இப்போ ஈட் ஒரு வேலை அவங்களுக்கு ரெண்டு மியூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ இந்த ஃபார்மில் வந்து நம்ம ஒத்து வராது அப்போ அவங்களுக்கு மியூவும் கொடுத்துருக்காங்க மியூ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபார்மில் என்ன ஆகும் இங்கே ஐடியல் டார்க் டார்க் ரெக்வைட் மூவ் த லோட் நெக்லெக்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் அது ஐடியல் டார்க் டிவைட் பை ஆக்சுவல் டார்க் டார்க் ரெக்வைட் மூவ் த லோட் இன்க்ளூடிங் ஸ்க்ரூ அண்ட் கால் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் சரி ஆக்சுவல் டார்க்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போ டி நாட் பை டி ஐடியல் டார்க் பை ஆக்சுவல் டார்க் அப்போ டி நாட் பை டி டி நாட்டுக்கு என்ன வரும் ஆக்சுவலாக ஃபார்மில் என்னது பிஓ இன்ட்டு டி பை டி பை டூ ப்ளஸ் மியூ ஒன் டபிள்யூஆர் அப்படின்னு தான் ஃபார்மில் நான் பார்த்துருக்கோம் இப்போ மியூ ஒன் டபிள்யூஆர்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறதுல வந்து மியூங்கிறது என்னது கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போ வந்து ஃப்ரிக்ஷன் எவ்வளோ இல்லைன்னு போது எட்டு டம் ஜீரோ ஆயிரும் எட்டு டம் ஜீரோ வச்சு அப்படி எட்டு டம் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஃபார்மில் என்ன வரும் பிஓ இன் டி பை டூ தான் வரும் ஸோ அதனால தான் எனக்கு வரும் டிஓட டி நாட்டில் வந்து பிஓ இன்ட்டு டி பை டூ மட்டும் போட்டிருக்கோம் அதேமாதிரி டீல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சுவல் டாக்கில் வந்து ரெண்டு இது இருக்கனால பி இன்ட்டு டி பை டூ அப்படின்னு மீ ஒன் டபிள்யூ ஆரும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இங்கே சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மேலே வந்து பிஓ இன்ட்டு டி பை டூ டிவைட் பை பி இன்ட்டு டி பை டூ ப்ளஸ் மீன் டபிள்யூ போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது பிஓ வேறு பி வேறு பி ஒன் போட்டிங்கன்னா பை வராது பின் போட்டிங்கன்னா டபிள்யூ டி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பைன்றது ஃபார்மலாக வரும் ஓகே மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் ஃபார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ பை பி இது மூணு பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பை பி ஒன் நமக்கு பி ஒன் ஃபார்மலாக தெரியும் டி ஈக்குவல் டு பி ஒன் இன்டிஎல் இதெல்லாம் ஃபார்மலாக மெக்கானிக் பழைய ப்ராப்ளமாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் வெலாசி ரேஷியோ வெலாசி ரேஷியோன்றது என்னது டிஸ்டன்ஸ் மூடு பை த எஃபர்ட் பி ஒன் இன் ஒன் ரெவல்யூஷன் டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் மூடு பை த லோட் இன் ஒன் ரெவல்யூஷன் எஃபர்ட்டுங்கிறது என்னது ஒரு
மெக்கானிக் அட்வான் வெலாசிட்டி விஷயம் போட்டாலுமே அதே போல தான் வரும் டேன் ஆல்ஃபா டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஃபை ஸோ உங்களுக்கு வெலாசிட்டி ஏதாவது ஒன் மார்க்கில் கேட்குறாங்க டேன் சீட்டில் கேட்ல கேட்டாங்க அப்படின்னா மெக்கானிக் அட்வான்டேஜ் ஊற்றுறாங்க வெலாசி ரேஷன் ஊற்றுவாங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெக்கானிக் அட்வான்டேஜ் டிவைட் பை வெலாசி ரேஷியோ ஸோ டேன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஃபை உடனே ஃபார்ம்லா மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி ஸ்கூல் ஜாக் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெடிவேஷன் ரெடிவேஷன் பார்க்கல நம்ம நம்ம சிம்பிள் ரெடிவேஷன் தான் சரி நம்ம வந்து டேரெக்டாக ஃபார்ம்லாக்கு போயிடுவோம் ஈட்டா மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சைன் பை டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் சைன் பை டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் பை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்ம்லா ஒன் மைனஸ் சைன் பை டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் பை ரைட்டா அதுக்கு என்ன பார்த்தோம் எஃபிஷியன்சிக்கு டேன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பைன்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து ஒன் மைனஸ் சைன் பை டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் பை சரி இவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து எப்படி எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிற ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன செய்ய போகிறது இல்லை அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பெல்லாம் ப்ராப்ளம் சொல்லலை எனக்கு முன்னாடி இப்போ காலேஜ் நிறைய நம்ம பார்த்துட்டோம் எப்படி பி கேம் டி கேம் பிடிக்கிறது என்ன ஸ்டெப்பும் பார்த்து டேட்டா நம்ம உள்ள ஆன்சர் உள்ள போயிடலாம் சரி இப்போ கிவன் டேட்டா மட்டும் பார்ப்போம் இந்த பிச் ஆஃப் அ ஃபிஃப்டி எம்எம் மீன் டயமீட்டர் திட்ட ஸ்க்ரூ அப்போ பிச் ஆஃப் ஃபிஃப்டி எம்எம் மீன் டயமீட் சொல்லும் போது ஸ்மால் டி கொடுத்துட்டாங்க ஸ்மால் டி ஈக்குவல் ஃபிஃப்டி எம்எம் த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூ ஆஃப் அ ஸ்க்ரூ ஜாக் இஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்போ இங்கே பிச்சோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்மால் பி வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இந்த கோவிஷன்ட் ஆஃப் இந்த கோவிஷன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த ஸ்க்ரூ அண்ட் நட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அப்போ வந்து ஸ்க்ரூக்கும் நட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ மியூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இட்டர் மைண்ட் த டார்க் ரெக்வைட் அண்ட் த ஸ்க்ரூ டு ரைஸ் லோடு ரைஸ் லோடுக்கு டார்க் கேட்குறாங்க பட் டீ ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டீ ரைஸ் ஓகே டபுள்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ எவ்வளோ தூக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ தூக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் டபுள்யூ ஓகே அதுவும் கொஸ்டினில் நமக்கு இருக்கு டபுள்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் அசிமிங் த லோட் டு ரொட்டேட் வித் ஸ்க்ரூ ஸோ வந்து லோடு என்ன ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக நம்ம பார்க்கணும் என்னென்னா இந்த லோடு இங்கே ரொட்டேட் ஆகும் போது ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்க்ரூ இருக்கு நீங்கள் லிவர் வச்சு ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க அப்போ ஸ்க்ரூ என்ன ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த லோடு என்ன ஆகுது ஸ்க்ரூட் சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ ரெண்டு இதுக்கு அடுத்த கேஸில் வேறு மாதிரி ஒரு மாறுங்க தெரியும் உங்களுக்கு என்ன எதுக்கு சொல்கிறோன்ட்டு முக்கியமான விஷயம் வந்து அந்த மாதிரி அன்லை பண்ணிக்கணும் லோடு ரொட்டேட்ஸ் வித் ஸ்க்ரூ ஓகே இட்டர் மைன் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் த டார்க் இட்டர் மைன் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் தி டார்க் ரெக்வைட் டு ரைஸ் த லோட் டு த டார்க் ரெக்வைட் ஓய் த லோட் அப்போ என்ன கேட்குறாங்க ரேஷியோ வந்து டீ ரைஸுக்கும் டீ லோயருக்கும் டீ லோயர் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க ரேஷியோ ஆஃப் த டார்க் ரெக்வைட் ரைஸ் த லோட் டார்க் ரெக்வைட் லோயர் தி லோட் அண்ட் ஆல்சோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த மிஷின் ஓகே ஆல்சோ தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ மிஷின் ஓகே இத்தனை கொஷின் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கேட்குறாங்க டூ ஃபைனில் இருக்குமா டூ ஃபைனில் இருக்கும் டூ ஃபைனை பொறுத்த வரைக்கும் டாக் ரெக்வைட் டூ ரைஸ் அப்போ டீ ரைஸ் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் டீ ரைஸு செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா டீ ரைஸ் இவ்வளோ வை டீ லோயர் தேர்டு பார்த்திங்கன்னா எஃபிஷியன்சி மூணு மூணு கொஷின் கேட்குறாங்க ஓகே மூணு கொஷின் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு டீ ரைஸ் சால்வ் பண்ணுவோம் இந்த டீ ரைஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் என்ன இருக்கும் டீ ரைஸுக்கு ஃபார்ம்லா P இன்ட்டு ஒரே ஒரு மியூ தான் இருக்குது பி இன்ட்டு டி பை டூ அவ்வளோதான் பி இன்ட்டு டி பை டூ இந்த பீக்கு என்ன ஃபார்மலாக இருக்கும் மீன் டைமெண்ட் கொஷினில் இருக்குது ஓகே பீக்கு என்ன ஃபார்மலாக இருக்கும் P ஈக்குவல் டு டபுள்யூ டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பை அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சா பி ஈக்குவல் டு டபுள்யூ டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பை ஓகே இப்போ டபுள்யூ கொஷினில் இருக்குது ஆல்ஃபா வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆல்ஃபாவுக்கு வந்து பி பை பை டி பை இ மீ ஈக்குவல் டேன் பை நம்ம எக்கன் மாதிரி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஃபியூட்டும் கிடைக்கிது அந்த வேலை கிடச்சிருச்சு அண்ட் டார்க் ரெக்வைட் ஆன் திஸ் குரூ ஓகே இப்போ நம்ம டி ரைஸுக்கு வந்து பி இன்ட்டு டி பை டூ அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ பி இன்ட்டு டி பை டூ போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார்மில் எவ்வளோ ஆன்சர் வருது ஒன் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் நியூட்டன் எம்எம் கிடைக்கிது ஸோ பின்ற வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் டிங்கிறது கொஷினில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ண
டீ லோயருக்கு வந்து தேர்ட்டி நைன் ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் கிடைக்கிது அடையே நான் கேட்குறாங்க டீ ரைஸ் வித் டீ லோயர் அப்போ டீ ரைஸ் டிவிட் பை டீ லோயர் என்ன அப்ளை பண்ணி அப்படின்னா டீ ரைஸ்க்கு வந்து ஒன் த்ரீ டூ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ லோயருக்கு த்ரீ ஜீரோ நைன் டூ ஃபைவ் ஆன்சர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ரெண்டு கூட ரேஷியோ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அடுத்து எஃபிஷியன்சி கேட்குறாங்க எஃபிஷியன்சிக்கு என்ன ஃபார்மில் இருக்குது எஃபிஷியன்சி ஈட்டா ஈக்குவல் டு என்னது டேன் ஆல்ஃபா டிவிட் பை டேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பை அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மில் இருக்குது ஓகே அப்போ ஆல்ஃபா தெரியும் ஆல்ஃபா பை தெரியல இந்த யூனிட் அப்ளை பண்ணிடலாமா ஸோ அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அவ்வளோதான் இது லோ ரொட்டேட் வித் ஸ்க்ரூக்கு ஏன் அன்லை பண்ண சொல்கிறேன் அடுத்த வாழம் வரும்போது தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம செகண்ட் வாழம் பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் வாழம் பார்த்திங்க அப்படின்னா த மீன் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ ஜாக் ஹேவிங் பிச் ஆஃப் டென் எம்எம் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எம்எம் த மீன் டயாமீட்டர் ஸ்க்ரூ ஜாக் ஹேவிங் எ பிச் அப்போ பிச் வந்து டென் எம்எம் கொடுத்துட்டாங்க பி இஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் இது மீன் டயாமீட்டர் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஸ்மால் டி ஈக்குவல் ஃபிஃப்டி எம்எம் The load of 20 kN, our W is 20 kN, is lifted through a distance of 170 mm. The load of 20 kN is lifted through a distance of 170 mm. The load of 20 kN is lifted through a distance of 170 mm. The load of 20 kN is lifted through a distance of 170 mm. The load of 20 kN is lifted through a distance of 170 mm. The load of 20 kN is lifted through a distance of 170 mm. The load of 20 kN is lifted through a distance of 170 mm. அந்த ஃபைன் த ஒர்க் டன் இன் லிஃப்டிங் த லோட் அண்ட் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ ஜாக் சரி நாங்கிறாங்க ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒர்க் டன் கண்டுபிடிச்சிட்டு எஃபிஷியன்சியாக ஸ்க்ரூ ஜாக் கண்டுபிடிக்கணும் எப்போ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து லோட் ஒட்டேட் ஸ்க்ரூ லோடு வந்து ஸ்க்ரூ கூட ஒட்டேட் ஆகிட்டே போச்சு அப்படின்னா போன பிராப்ளம் மாதிரி அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் செகண்ட் வந்து லோட் ரெஸ்ட் ஆன் த லூஸ் கட் வென் டஸ்ட் ஆன் ஒட்டேட் ஸ்க்ரூ லோடு வந்து அந்த ஸ்க்ரூ ரொட்டேட் ஆகலை ஆனால் ஸ்க்ரூக்கு மேலே ஒர்க்க ஒரு நட்டு மேலே இருக்குது ரொட்டேட் ஆகலை இந்த லோட் ஒட்டேட் ஆகலை அப்படியே இருக்குது சரி வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது இதில் பார்த்தோன்னா ஓகே இந்த எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் டயமீட் ஆஃப் பியரிங் சர்ஃபீஸ் ஆஃப் த லூஸ் கேட் ஆர் சிக்ஸ்டி எம்எம் அண்ட் டென் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறது வந்து டி எக்ஸ்டர்னல் டி ஒன் வச்சுக்கலாம் டி ஒன் ஈக்குவல் டு சரி இந்த நம்ம கொஷனில் ஆக்சுவலாக முன்னாடி போன போல போன வீடியோவில் சொல்லிக்கேன் நான் இந்த டி ஒன் டி டூங்கிறது நீங்களே வச்சுக்கிறதா இது கண்டிப்பாக டி ஒனுங்கிறது பெரிய வேல்யூவாக இருக்கணும் டி டூங்கிறது சின்ன வேல்யூவாக இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த வசியுமே கிடையாது நீங்கள் கொடுத்த ஆர்டரில் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு ஃபஸ்ட் சிக்ஸ்டியே கொடுத்துருக்காங்க இதில் டி ஒன் எடுக்க போகிறேன் இது டி டூ எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக எதுக்கு இது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு தேவை வந்து கேபிட்டல் டி வேணும் கேபிட்டல் டி வேணும் அப்படின்னா டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ பை டூ இது நீங்கள் சின்ன வேலை பெரிய வேலையை போட்டு ஆட் பண்ணி டிபேட் பை டூ போட்டு அதை ஆன்சர் வரப்போகுது அதனால் வந்து புக்கில் இருக்க மாதிரி வந்து புக்கில் என்ன பண்ணுறாங்க டி ஒன்ங்கிறது சின்ன வேலையை போட்டுருக்காங்க டி டூங்கிறது பெரிய வேலையை போட்டுருக்காங்க ஸோ அப்போலாம் அவசியம் இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறது டி ஒன் எடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறத டி ஒன் சிக்ஸ் டூ டி டூ அப்போ டி ஒன் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் டி டூ டென் எம்எம் இந்த கோவிஷன் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபார் த ஸ்க்ரூ அஸ் வெல் அஸ் பீரிங் சர்ஃபேஸ் மேபி டேக்கனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ வெயிட் அப்போ ரெண்டு சர்ஃபேஸ் பியரிங்கும் ஸ்க்ரூக்கும் ஒரே மியூ சொல்லும் போது இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க மியூ ஈக்குவல் டு மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படின்ற ஃபார்முலா பண்ணணும் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் த ஒக்டன் ஒக்டனுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் நமக்கு ஒக்டன் ஒரே ஃபார்முலா தான் இருக்குது ஒக்டனுக்கு ஃபார்முலா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒக்டன் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு டூ பை என் இந்த எண்ணுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் நல்லா யாபத்து எண்ணுங்க நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸு ஸ்பீடு கிடையாது ஏகே நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒக்டன் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு டூ பை என் இது எப்போ ஃபஸ்ட் கண்டிஷனில் லோடு ரொட்டேட் வித் த ஸ்க்ரூ லோடு ரொட்டேட் வித் ஸ்க்ரூ அப்படின்னா மேலே என்ன இருக்காது பேரிங் சர்ஃபேஸ் இருக்காது அதனால் யாவ் வச்சுக்கணும் பேரிங் சர்ஃபேஸ் இருக்காது ஸோ லோடு ரொட்டேட் வித் ஸ்க்ரூ அப்படின்னு இருக்குது இல்லை அப்போ நம்ம லோடு ரொட்டேட் வித் ஸ்க்ரூ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ம் என்ன இருக்கீங்க டீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு பை இன் டீ நம்ம டீக்கு நடிக்கணும் இல்லையா டீக்கு என்ன ஃபார்ம்லா அப்போ டீ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு டி பை டூ ஒரே ஒரு இது மட்டும்தான் பேரிங் சர்ஃபேஸ்லாம் கிடையாது பி இன்ட்டு டி பை டூ இப்போ பீக்கு என்ன ஃபார்ம்லா பீக்கு வந்து டபிள்யூ டென
ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகும் பிச்சுங்கிறது ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டென் எம்எம் மூவ் ஆகும் பிச்சுங்கிறது என்னது ஒரு ரொட்டேஷன் எவ்வளோ தூரம் அதாவது ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸாக வந்து பிச்சு அதாவது ரெண்டு த்ரெட்டு இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு த்ரெட்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸாக வந்து பிச்சு இது சிங்கிள் த்ரெட்டட் ஸ்க்ரூவாக இருக்கான நம்மளை பார்க்கணும் நம்ம கொஷினில் சிங்கிள் த்ரெட்டை மல்டி த்ரெட்டானு இது ஆக்சுவலாக கொஷனில் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ சிங்கிள் த்ரெட்டு ஸோ சிங்கிள் த்ரெட்டை ஸ்க்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லீடும் பிச்சும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிச்ச அளவுக்கு அந்த மேலே லிஃப்ட்டு மூவ் ஆகும் பிச்சில் கொடுத்துறாங்க டென் எம்எம் கொடுக்குறாங்க பிச்சு வந்து டென் எம்எம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அப்போ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி எம்எம் ஒன் செவன்ட்டி எம்எம் மேலே மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு இது டென் டேம் ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ செவன்ட்டி நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் வந்து நீ சுற்றணும் அந்த இது லிவரை வந்து பதினேழு எவ்வளோ சுற்றி இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்ட்டி எம்எம் அந்த லோடு வந்து மேலே போகும் ரைட்டா இப்போ செவன்டீன் அப்போ டூ பை என் நீங்கள் எப்படி போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன் செவன் ஒன் ஃபிஃப்டி மீட் கிடைக்குது அப்போ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒக்டன் வந்து ஸோ டி இன்ட்டு டூ பை என் டியோட வேல்யூ வந்து செவன்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பி இன் டி பை டூ என்னு வந்து செவன்டீன் டூ பை என் ஸோ செவன் செவன் ஒன் எயிட் நியூட்டன் மீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிச்சு அடுத்து எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ஸ்க்ரூ ஜாக் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக ஈக்குவல் டு டேன் ஆல்ஃபா டென் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஃபை போட்டுடலாம் ஆல்ஃபா வேலையும் பை வேலையுமே தெரியும் ஈட்டை கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ எஃபிஷியன்சி வேலையை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கிடைக்கிது மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி கிலோ தான் வரும் அது ஏன் வச்சுக்கோங்க ரைட்டு இது ஒன்றா லோடு டஸ் நாட் ரொட்டேட் வித் த ஸ்க்ரூ ரொட்டேட் ஆனால் என்ன அர்த்தம் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது இங்கே ஒரு இது சுற்றுறீங்க இப்போ லோடுக்கு மேலே ஒரு காலர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதில் ஒரு பீரிங் சர்வீஸ் காலர் இருக்குது இதுக்கு மேலே தான் லோடு இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் நூ நட்டு சுற்றா சுற்றும் போது மேலே காலர் சுற்றாது இப்போ லோடு அப்படியே ஸ்டேஷனாகவே இருக்குது லோடு சுற்றாது ம முன்னாடி பார்த்த கண்டிஷன் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூ ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா லோடு லோடு ரொட்டேட் ஆகும் இப்போ லோடு இங்கே ரொட்டேட் ஆகாது அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒன்றும் பீரிங் சர்வீஸ் ஒன்று ஆடாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே வந்து என்ன கண்டிக்க போகிறோம் ஒக்டன் கண்டிக்க போகிறோம் ஒக்டன் என்ன ஃபார்முலா அதே ஃபார்முலா தான் ஒக்டன் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபை இன்ட்டு என் இதுதான் என்னங்க நம்பர் ஆஃப் டேன் நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் மாறாது அதே அதே செவன்டி நோட்டேஷனாக இருக்க போகுது நூற்றி எழுபது எம்எம் இருக்குது ஹைட்டு அதே பத்து எம்எம் பேச்சு டிவைட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா செவன்டி எம்எம் ஸோ அந்த அதில் எதுவும் மாற்றமும் கிடையாது அப்போ டீ மட்டும் தான் மாறும் அப்போ டீக்கு என்ன ஃபார்முலா டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு டி பை டூ ப்ளஸ் மியூ ஒன் டபிள்யூஆர் ஏன் இங்கே மீ ஒன் டபிள்யூஆர் இங்கே வந்து புதுசாக பீரிங் சர்ஃபேஸ் ஒன்று ஆட் ஆகுது அதனால் மீ ஒன் டபிள்யூஆர் பீக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலான்னு பார்க்கணும் இப்போ பீக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதே ஃபார்முலா தான் இருக்கும் பி W tan alpha plus பை எக்கனா போனது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த போய் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும் ஆறு மூணு கண்டுபிடிக்கணும் ஆறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா என்னது ஆறு ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ டிவைட் பை டூ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இங்கே டி ஒன் டி டூங்கிறது வேலையில் முக்கியம் கிடையாது ரெண்டு டயமீட்டர் என்ன சார் ஆட் பண்ண போய் ஆட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி டூ போட்டிங்க அப்படின்னா ஆறு கிடச்சிரும் ஸோ அதான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ பை டூ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ பை டூ எல்லாமே ஆன்சர் ஒன்று தான் சரி டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ பை டூ போட்டிங்க அப்படின்னா உங்கள் டயமீட் தான் கிடைக்கும் ரைட்டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ பை டூ போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மீன் டயமீட் கிடைக்கும் இன்ட்டு டூ போட்டிங்க அப்படின்னா ரேடியஸ் கிடச்சிரும் ஓகே ரைட் சாரி மாதிரி சின்ன மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ பை டூ ஆர் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ பை ஃபோர் ஓகே நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது ஸோ டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு டி பை டூ ப்ளஸ் மியூன் டபிள்யூஆர் இந்த பிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் நம்ம டேரெக்டாகவே இந்த பி இன்ட்டு டி பை இருக்கும் அதான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க டூ எயிட் நைன் ஜீரோ இன்ட்டு ஓகே இப்போ மியூ ஒன் டபிள்யூ ஆர் மியூ ஒன்றும் மியூ ஒரே வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டு டபிள்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஆறுங்க செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ ஃபிஃப்டி மூணு கிடைக்கிது ஒக்டன் ஈக்குவல் டு டி இன்ட்டு டூ பை என் ஸோ இங்கே டீ வந்து எக்ஸ்ட்ரா மியூ ஒன் டபிள்யூ ஆர் ஆட் ஆகனால நமக்கு வேல்யூ மாதிரி இருக்குது இங்கே டென் செவன் ஒன் ஜீரோ நியூட்ரன் மீட் டென் தௌசண்ட் செவன் ஒன் டென் நியூட்ரன் மீட்டர் அப்படின்ற வேலை கிடைக்கிது இப்போ நம்ம என்ன செய்ய முடியாது எஃபிஷியன்சிக்கு வந்து எஃபிஷியன்சிக்கு என்ன பண்ண முடியாது
d by 2 அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் கொஷினில் இருக்குது நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் மீட்டர் அந்த டி வந்து கொஷனில் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ நீங்கள் என்ன அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் கிடைக்கிது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா லோட் ஒட்டே எடுத்த ஸ்கூலில் இருக்கும்போது ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கிது லோட் டஸ்ட் ஒட்டே எடுத்த ஸ்கூல் கிடைக்கும் போது தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிது நமக்கு ரைட்டா அடுத்த கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஓவர் ஆயிலிங் அண்ட் செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூ எப்படின்னா என்ன எப்போ இந்த ஓவர் ஆயிலிங் செல்ஃப் லாக்கிங் ஸ்க்ரூ இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவையான அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப